wapi kwanza? Ndiyo niko nayo hapa. Nimesema niki. Hebu kwanza ni hiyo. Nika zote, nika wangu zote. Hello what's up guys again welcome again to Levin TV so guys mkiangalia hapa hivi niko na Obina na niko na Ramsi na mkiangalia hapa unaweza jua tuko wapi tumekuja kwa Sara Sara ameniita akaniambia Levin kuja there's something that I, I need to give to Obina so Obina akasema kwamba kuna mipaka ambayo alikuwa ameweka kwamba hata kuja hapa hadi apate vitu zake sasa so, sijui what's up and hapa ni imefanyika ambao salamu utaita hapo hivi akasema kwa mataka kupeana. So guys, mstoke, kani hadi mwisho. Remember to subscribe to this channel kama uja subscribe. Na kama subscribe, like hii video na pia usahau kuguza the notification bell. So Sara kwa hapa tumemtembea tunaona anajifunika. Ataki kujifunua, I don't know why. But msitoke. Tutajua kile kinaendelea. Ramsi, mambo vipi? Mhm salimiana huko before. Hello guys. Jana wao ni kwa wapi jana? Hello guys, hapo mko fit by the moment hapo. Mhm mi hapa hivi by the nipo nipo. Ah lakini namshukuru Mwenyezi Mungu maana na nguvu ya kusimama hapa hivi. Najua maybe kuna wachache wamenimiss, wengi wamenichukia hapa na wacha wengi wamenimiss, wachache wamenichukia. Eh pia mimi nimewamiss by the way. Jana kuna staff ambazo zilitokea lakini hope mtakuja kujua baadaye that's why jana sikuonekana hata ndio maana Levin hata Devin hata kama anajua nilimwambia kwanza asifanye nini asiziongelee kwanza so kuna vitu ambazo zilitokea but mtakuja tu kujua msijali so leo hii nimefika hapa hivi kuza Levin alinipigia simu atafuta hizo vitu zenye naambia ziko zimetokea bataka niambia kwa Ramsi Sara amenipigia simu kuwa kuna kitu ambacho anataka kufanya nini kuna kitu ambacho ako ready kupeana na ni kitu yani vitu yani baadhi ya vitu kuza obina so akasema kuwa yeye ako ready kupeana na ana ako ready kupeana so that obina afanye nini amrudishe kwa yake ya kawaida so mimi nikamwambia saa basi kama amesema hivyo Wacha tuende basi tu tufanye nini? Tujue ni nini anataka kupeana kwa sababu yenyewe alikataa kusema kabisa ni nini atafanya nini atapeana. So ndio maana tuko hapa mimi Olevin na Obina mwenyewe na Sara mwenyewe kwa hapo hivyo. So wacha tungoje tujue ni nini hiyo inataka kupeana. Na kitu kingine ni niwaambie tu by the way guys hiki tunataziri kuambia sana niwaambie kwanza thank you thank you thank you thank you thank you tena zaidi narudi tena nikisema thank you cha kwanza kwa sababu gani nasema thank you mm, kwa support ambayo mnatupatia hata kando na advice ni support mob sana mmetupatia na kweli ndio nimekuja kujua kuwa Levin TV ni watu true ni watu real eh nimekuja kujua kuwa wengi wenyu hapa hivi hamko tu hapa yani kwa kufurahisha macho yenu ama mko hapa hivi kwa kufanya nini kwa kucomment na kufanya nini na wengine kutumia moyo za kulia na wengine wako hapa kwa kufanya nini pia kwa kutupiga support na hiyo support ni unasema nini nasema asanti 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 na zaidi so mtakuja kujua kwa sababu gani mwaambie asanti mtakuja kujua siku nitakuja kuambia mbona nimewapigia asanti sana yeah robina <sighs> Mambo vipi pia ningekushika hii simu hapa. Salamu ya fans. Eh yeah, kwanza kabisa mimi namshukuru tu Maulana. Ana kama jaliwa ndio mwenye siku. Yeye anasipatia basi wako na siku nyingine. Nyingine ni kwamba mimi nitashukuru sana mafans wangu na mafans wa Levin TV wote kwa support ambayo mnatupa. Yeah. Na Mungu awabariki sana. Kile kingine ambacho mimi nitaongelea ni kwamba ya nimesikia ulinipigia simu bro. Kinieleza basi mimi kuje ana kesara kuna kitu nataka kuni kunipokesha kwangu mimi ngoja maana kini naiga sana kupata vitu zangu sio tu lazima tinikae Kenya lazima milele afa nipate vitu zangu ya basi pia mimi nikasonge kaendelee na maisha yangu na kwa wale ambao watakuwa wazuri kwa maisha yangu pia kuna wale wengine mimi siwezi wasahau nasema kiukweli kingine ni kwamba basi mimi nitasema hata vitu zangu zikisharudi zote mimi sina ubaya na mtu yote. 
Daachana na kila mtu basi heshima maisha yake. Mimi nende zangu. Hivyo tu. Na kesi kwa sitaki kwa sitaki kwa kinyongo kwa msee, sitaki kwa yani shida kwa mtu. I don't want to be an obstacle to someone else. I just want to make the life to be to be to flow in that way. So mimi like kitu kitu michi nataka nikaongea nikishapata vitu zangu basi mimi sina ubaya na mtu. Nitaenda zangu na hata inisikia tena. Hivyo tu. Mimi muuliza yaka ya kuredi nini ambacho kile ambacho alikuwa amenitia hapa basi kunipatia. Inangoja. Yeah. <coughs> Sara. Mungu. Kwaje? Niko poa. Mhm. Hali yako iko vipi? Sasa nimezidiwa sana disizi kuamka. Nizi kuamka. Mhm. Ubina leo nimekuja na hapa. Sio kwa sababu utakao kuongea na Ubina. Mhm. Na yeye hapo muongelesha na kusikiza. Ubina anasonga karibu. Mhm. Ongea na kusikiza. Mimi bina nimekuja kuomba mimi nakuletea kile kitu kitu yenye mimi niko naye yako na naomba unisamehe niachane kusumbwana na wewe. Tusikie bana sema. Bradi kusema mtu si rahisi. Ale sema mimi nitakusamehe. Kwa basi kusawali ambayo mmefanyia sio rahisi. So inategemea nini nimeletea kama nikichamana basi mtakuachilia kama kitumbe sisi jamaa na mimi nitaenda nifikirie basi kanta kwa chiri ya tena. Mhm. Yeah, sisi sisi fanye uamuzi tu. Mm-hmm. Na pia unafaa kupitia hayo ujue kwamba mm-hmm. uongo mbaya mm-hmm. kama basi unasema sorry maanisha mhm maanisha hiyo sorry yako maanisha hiyo msamao wako. Hivyo tu. Sara. Mhm. Okay, muuliza kwanza. Hapo hivyo kile unasema hauna uwezo wa kuamka sio? Mhm. Chakula unakula vipi? sija kula for 3 days 3 days mm haya sikufa sara uja kula for 3 days sawa mm. unajua kusema kitu unaweza sema kwa ndio pia ukitaka pia uoneo ile huruma so unataka kujaribu kumaanisha kuwa una watu wako wa karibu wenye unajua condition fulani ama huyo boss wako ndio kusema ajue kwa condition yenye huko ndio hata akoza kupatia chakula <laughs> ya na joy yes lakini si niliwaambia mimi hajai kuja kuniona hajai kuja kuniona mimi niko tu peke yangu mamako <clears throat> mamako akijuko katika hii situation mbona hajai kuja kuona mama alienda ushago sasa tena kitambo arudi huko tena mhm si ni gani shida ni gani za fanya sirudi hapa Si raisi. Si raisi vipi? Si raisi vipi? Mbaka ama hakuwa mamako. Is better of go karuna sema sai si mamango ama ni mamango. Ni mamako ama si mamako? Uyo si mamango real. Mimi mimi mazana mbeki kimo ya living. Hmm? Unajua tukuje in terms of parents, eh? Mhm pia sometimes unaangalia maturity ya mtu <coughs> level ya mtu unaona ile maturity kwa level gani unaona mm-hmm. sawa huyu mtu anaweza kuwa kuwa anasema yeye ni mama yake sara ndio mm-hmm. lakini mimi kwa sababu gani nakwambia nilimsoma yes maturity yako ya siri maturity yake iko mahali penye mm-hmm. bado inakuonyesha tu kuwa huyu mtu si yeye alifanya nini alisikia uchungu wa kumzaa mtoto mm-hmm. ah maana kama angekuwa alisikia uchungu basi mimi nilikuwa nimeka nani fanya kuku. Kufanya basi ulipita kuku. Mwelele ulipita kwa kiri wachake wako. Na trust me. Bwana trust me. Mm. Kama kweli huyu angekuwa mama mzazi mwenye alimwaga damu alibeba watoto miezi tisa tu mbona. Hata hata aja kupiga magoti. Angeule ule ule kuku ni mtoto wake. Hata angengangania mbeba ende naye kabisa. Mama mgeni ambaye ana ujasiri hata kuangalia kamera. Mm. Mama anaongea lakini kuna kitu kama anaongea alafu amejishika hivi kampeni na kasi aongee akiongea basi utajua kama mtu wa kweli ama pana Mhm lakini mimi sikwana maneno mengi ile kwa mtu wake msikilize sio msikilize basi ndamjua Yeah so bro mimi alafu tutamwa mimi aje kila ambacho mimi nataka basi mimi nataka kukutanisha na wazazi wao watu hicho tu 
Naona ambayo nasikia basi kama kama ni basi ni mtu wa huko yote ambaye mimi napigana naye vita. Kasikiza hizi. Kasikiza hivi kabisa. Kama basi hujaleta mzozo wako basi mimi sitaki kuongea na wewe. Nikikufanyia kitu usinilaumu. Ni hivyo basi mimi maisha mshamsha vita. Kama niliga basi tuanze sali kaniambia jana basi ana shida. Cha tu na basi na ni na ni mpishi. Mhm. Allah. Kila mtu mtasema kabla sijaona mzozo wa mtu kiukweli basi si hizi. Kila kitu sitakabaki na panic pate kwa meza ya wazazi wote pia ni kwa kama kama ni hao. Na si hamna kitu nitafanya mimi leo. Ni nitaambia. Mhm. Hamna hamna kuna ya mtu huruma sasa hivi hadi huyu. Simu hata kana nitudisha kitu yangu mimi simwonee huruma. Lazima nikamwonee mzazi wake. Maana kama watu wanafanya basi wazazi wajui, unjua wazazi wengine basi kuingia online shida. Mhm. Mtu da ata ana 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 simu ya kuingia online na wengine hata wana television nyumbani. Na mimi kitu moja naweza sema, mm. kuja kujua ni mm. according to Sali eh, na hao wasichana eh? mm-hmm. which is mimi najua kuwa wasichana si tumbo moja na kina Sali, si ndio? Mm-hmm. Mimi nimekuja kusoma mind ya Sali nikakuja kujua kwa sababu gani wazazi wao watoto wajitokezi mm-hmm. real? Mm-hmm. Kuna kitu Sali amefanya. Kuna kitu Sali amefanya that's why unajua sasa hizi levini mtu anaanza ku blackmail mtu akili yako hii like ule yezu unajua kitu fulani kinaendelea mm. but una ile matamani ya kuifikia ama kuifanyia ndio unaona juu wazazi wangekuwa shajitokeza kwa kama wazazi wangekuwa shajitokeza unaweza kuwa basi na mimi ningependa eh mm. siku moja itokee hivi mtu tu hata atokee akatuonyesha tu wazazi wao watoto unaona mm-hmm. ni mayuthi kama mimi by the way kama wewe hapa kama ubina si ndio na hizi vitu wanafanya si vitu poa unaelewa mzazi anaanalizi toka basi unatoa bizi mm. na hii kitu inakuambia hapa sasa hizi eh mm-hmm. utakuja kuniambia siku nyingine hata kama si leo si kesho ama hata si mwaka eh acha kuna siku utakuja kuniambia unaona mm-hmm. mimi niko 100% sure mzazi mtu m- bro mtu anajua uchungu wa mtoto bana bro si mama wala ni mza mm-hmm. mzazi unaona ndio nakuambia kuna kitu ambacho sasa alifanywa wazazi wao wasichana unaona that's why unaona hizi vituko zote zinafanyika wanajua bado wafanyi kuna kitu wana take unaona cause sasa hizi mimi hata unijua vitu vingine bro unakaa hiyo unangalia tu unaona kama hapa kuna kitu ambayo inaendelea unaona na ndio maana unaona pia venye tu unaona venye wako hivi mm-hmm. pia hivyo hivyo tu kuna kitu ambacho walifanywa ndio maana pia wao wanakuwa ugumu wa kufanya nini wa kutoa wazazi unaona Ngeti unaweza kuwa kitu hapa. Wengi waliuliza sana mbona mbona jana Ramsi yako kwa sote. Lakini mimi ndo najua kila mchezo kilikuwa kinatendeka. Mhm. Siwezi kivichwa hapa. Ramsi anajua step zangu. Pale naenda basi anielewa. Pale nasimama basi kashajua. Pale basi mimi nalala kashajua. Kama hajajua basi nitamweleza. Nivo. Wengi wanajiuliza mbona alikuwa wapi jana? Ni shughuli za ngo, za kwangu, na shughuli za kuwa beneficial na kuwasaidia wengine wao ambao walinyanyaswa. 